గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ నా ఐఎమ్ హియర్ టు డీల్ లెక్చర్ నెంబర్ ఫైవ్ లాస్ట్ లెక్చర్స్లో నేను డిజార్డర్స్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ లాంటి టూ లెక్చర్స్ కింద ఇచ్చానండి ఒకసారి మరి బాగా అర్థమైతే అది ఈ లెక్చర్ మనం విడిగా చూద్దాం సో లెక్చర్ నెంబర్ ఫైవ్లో నేను ఓన్లీ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎడ్రనల్ గ్లాండ్ చెప్తానండి సో డయాగ్నసిస్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో చెప్తాను సో డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎడ్రనల్ గ్లాండ్ మాట్లాడే ముందు అసలు ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మన బాడీలో అనేది చూసుకుంటే మనకి రెండు ఎ పేర్ ఆఫ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది అంటే రెండు ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కిడ్నీస్ పైన తొక్కల్లాగా ఉంటాయి అనమాట వాటిని అందుకే సూప్రారీనల్ గ్లాండ్స్ అంటారని కూడా చెప్పాను సో ఈ రెండు ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్కి మనకి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఆల్రెడీ మీరు డయాగ్రామ్ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఔటర్ పార్ట్ని కార్టెక్స్ అంటారు మిడిల్ పార్ట్ని మెడుల్లా అని అంటారు సో కార్టెక్స్ సెన్సెస్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ అండ్ మిడి మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ మెడిల్ సెన్సెస్ ఎడ్రినల్ మెడులరీ హార్మోన్స్ ఒక్కసారి ఆ హార్మోన్స్ మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేసేసుకుంటే కార్టెక్స్ సెన్సెస్ త్రీ డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ అది వాటిని ఎడ్రినల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ అని మాట్లాడుకోవచ్చు ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ రిలీజెస్ ఎడ్రినల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఆర్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ అని చిన్న మాటలో మాట్లాడేసుకోవచ్చు వాట్ ఆర్ దీస్ త్రీ అంటే కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ అని మాట్లాడుకోవచ్చు బికాస్ దే ఆర్ స్టిరాయిడల్ ఇన్ నేచర్ ఆల్రెడీ నేను ఫిఫ్త్ ఫైవ్ ఏ సెమిస్టర్లో నేను చెప్పానండి సో ఈ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఏమేమిటి అంటే మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ సెక్స్ హార్మోన్స్ మళ్ళీ దీనిలో సబ్ సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయండి మినరల్ కార్టికాయిడ్స్లో ప్రైమరీ ప్రిన్సిపల్ హార్మోన్ ఎవరు అంటే ఆల్డోస్టిరాన్ అని చెప్పాను నేను లెవెన్ డిఆక్సీ ఆల్డోస్టిరాన్ అని కూడా చెప్పాను అయితే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్లో ప్రైమరీ హార్మోన్ ఎవరు అంటే కార్టిజాల్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు వాటిని బేస్ చేసుకునే మిగతా హార్మోన్స్ నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించట్లేదండి వాటిని బేస్ చేసుకుంటే నేను నెట్ డిసీజెస్ మాట్లాడతాను ఇప్పుడు సో ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఈ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఈ సెక్స్ హార్మోన్స్ డిజార్డర్లో నేను ఏం మాట్లాడిన ఇప్పుడు అవి కూడా మూడు రకాలు అండ్ ఎడ్రినల్ ఆండ్రోజన్స్ అంటారని కూడా చెప్పాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పినప్పుడు సో ఒక్కసారి మీకు టైం ఉంటే లాస్ట్ సెమ్లో నేను ఈ త్రీ హార్మోన్స్కి ఇండివిజువల్ హార్మోన్స్ ఏమేమిటి సబ్ క్లాసెస్ ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్పాను ఒకసారి అవి చూసుకుని తిరగవేసేయండి అయితే మెడ ఎడ్రినల్ మెడుల్లా సెన్సైజెస్ సో అండ్ సో హార్మోన్స్ ఈ ఎడ్రినల్ మెడుల్లరీ హార్మోన్స్ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ప్రస్తుతానికి ఎడ్రినల్ కార్టికల్ హార్మోన్స్ ఇవి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అందులో అవుట్ ఆఫ్ వేచ్ మన డిజార్డర్స్ వచ్చేవి మరి ముఖ్యంగా మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ గ్లూకో కార్టికాయిడ్స్ సంబంధించినవే డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకుంటున్నాను ఈ లెక్చర్లో ఎడ్రినల్ మెడుల్లో కూడా చెప్తానండి ఈ లెక్చర్లో సో ప్రస్తుతానికి ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ డిజార్డర్స్ మాట్లాడుకుంటే మనకి రెండు రకాలుగా మాట్లాడుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండమ్మా ఇంత డిస్క్రిప్షన్ చూసి ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మీరు ఒక చోట రన్నింగ్ నోట్స్ ఇది అంతా ఇట్లా రాసేసుకున్నారనుకోండి థిరిటికల్గా మీరు వేరేగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ యూ లర్న్ అండ్ వాట్ యూ లిజన్ ఫ్రమ్ మీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ అనమాట అంత ఈజీ అనమాట సో ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ డిజార్డర్స్ అనేవి మన రెండు హెడింగ్స్ చదువుకోవచ్చు హైపర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది అడ్రినల్ కార్టెక్స్ హైపో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఓకేనండి సో ఎడ్రినల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి రెండు డిసీజెస్ వస్తాయండి కుషిన్ సిండ్రోమ్ ఒకటి హైపర్ ఆల్డోస్టిరోనిజం ఒకటి ఎక్కువగా కనుక కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ రిలీజ్ అవుతుంటే మనకి రెండు రకాల డిసీజెస్ వస్తే కుషిన్ సిండ్రోమ్ అండ్ హైపర్ ఆల్డోస్టిరోనిజం కుషన్ సిండ్రోమ్ గురించి చూద్దాం అసలు కాజ్ కుషన్ సిండ్రోమ్ ఎందుకు వస్తుంది మనకి అనుకుంటే యూజువల్గా గ్లూ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతే గ్లూకోకార్టికాయిడ్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతే ఇంక్రీజ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ అందులో మరి ముఖ్యంగా కార్టిజాల్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతే కుషన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది ఇది కాజ్ సో మనకి ఏంటి దాంట్లో సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండి మనకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కేటబాలిజం జరుగుతుంది కార్టిజాల్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అబ్బియస్గా ప్రోటీన్ కేటబాలిజం జరుగుతుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా విచ్ఛిన్నమైపోయి అంటే అమానో యాసిడ్స్ కింద మారిపోయి ఫ్యాట్ అంతా కూడా రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుద్ది ఫ్యాటీ ఫ్యాట్ అంతా కూడా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ కింద విడిపోయి మీకు ఫ్యాట్ అంతా కూడా రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతున్నట్టు ఉంటుంది ఆ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతూ ఉండడం వల్ల బాడీ ఫ్యాట్ మరి ముఖ్యంగా అప్పర్ అబ్డామినల్ ఏరియాలో కానీ థొరాసిక్ పార్ట్లో కానీ మీకు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్
ఆ సిమ్టమ్స్ క్వశ్చన్ సిండ్రోమ్కి సంబంధించినవి అని అనుకోవాలి సో ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందంటే బికాస్ కేటబాలిజం ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్ మోర్ అండ్ మోర్ దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సిండ్రోమ్ సరే రెండో ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ అండ్ డిజార్డర్ ఆఫ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఈజ్ హైపర్ ఆల్డోస్టిరోనిజం సాధారణంగా ఆల్డోస్టిరాన్ ఈజ్ అ ప్రైమ్ కాంపోనెంట్ కదండి మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ ఏం చేస్తాయండి మన బాడీలో మినరల్ మెటబాలిజంని మెటబలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే సోడియం పొటాషియం లెవెల్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అందుకే అది లైఫ్ సేవింగ్ హార్మోన్ అని కూడా చెప్పాను నేను మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ అన్నీ కూడా అందులో ప్రిన్సిపల్ హార్మోన్ ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ హార్మోన్ ఈజ్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్ బై ద ఆల్డోస్టిరాన్ ఈ ఆల్డోస్టిరాన్ మెయిన్ రోల్ ఏమని చెప్పాను నేను లాస్ట్ సెమ్లో పొటాషియం లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉంచుద్ది మన బాడీలో మన బాడీలో కనుక పొటాషియం లెవెల్స్ లేవు అనుకుందాం ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈసీఎఫ్ వాల్యూమ్ కూడా మనకి పొటాషియం లెవెల్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి కేప్లెస్ ఐయోన్స్ మనకు బాగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకుందాం సోడియం ఐయోన్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి మన బాడీలో తద్వారా మనకి ఈసీఎఫ్ వాల్యూమ్ పెరుగుద్ది సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం ఐయోన్స్ కనుక మన బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే సో దెర్ విల్ బి ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్ ద బ్లడ్ కదా సో దెర్ ఇట్ ఈస్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్ ద బ్లడ్ దట్ లీడ్స్ టు రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఒకసారి కనుక పొటాషియం లెవెల్స్ బాగా పడిపోతే మన బాడీలో రీనల్ ఫెయిల్యూర్ వస్తూ ఉంటుందండి అల్టిమేటంలో మనకి ఏంటంటే ఇది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ట్రీటెడ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ డెత్ కూడా ఉంటూ ఉంటుందండి సో హైపర్ టెన్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది ఈసీఎఫ్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే నీకు ఎక్కువైందో హైపర్ టెన్షన్ వస్తూ ఉంటుంది అదర్ సిమ్టమ్స్ చూసుకుంటే మస్కులర్ వీక్నెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి పొటాషియం డిప్లీషన్స్ ఉంటేనే మనకి మస్కులర్ వీక్నెస్ ఉంటూ ఉంటుంది సోడియం డిప్లీషన్స్ ఉంటే కానీ మస్కులర్ వీక్నెస్ ఉంటుంది కదా అని మీరు మాట్లాడచ్చు ఎస్ ఈవెన్ సోడియం డిప్లీషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మనకి మస్కులర్ వీక్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ సోడియం డిప్లీషన్స్ ఉన్న కండి కేసెస్ మాట్లాడేనండి పిచ్చుడి గ్లాండ్ డిజార్డర్స్ మాట్లాడినప్పుడు థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా సెకండరీ డిసీజెస్లో నేను సోడియం డిప్లీషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా చెప్పాను అదేంటో డిసీజ్ చెప్పండి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆ డిసీజ్లో సోడియం డిప్లీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి కన్వల్జన్స్ వస్తూ ఉంటుంది మస్కులర్ వీక్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది కోమాలకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు సో ద సేమ్ కేస్ అనమాట ఇక్కడ ఆల్డోస్టిరాన్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువైపోవడం వల్ల మనకి పొటాషియం బాగా ఎక్స్క్రిట్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈసీఎఫ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సరే అయితే ఒకవేళ ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ నుంచి ఈ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ కానీ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కానీ అసలు రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే కనుక అది హైపో యాక్టివిటీ అనే మాట్లాడుకోవచ్చు హైపో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ లీడ్స్ టు డిసీజ్ కాల్డ్ ఎడ్డిసన్స్ డిసీజ్ నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పానండి ఎడ్డిసన్స్ డిసీజ్ గురించి దాంట్లో సాధారణంగా మీకు కాజ్ అని మాట్లాడుకుంటే బోత్ మినరల్ కార్టికాయిడ్స్ అండ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ నాట్ రిలీజింగ్ అవుట్ ప్రాపర్లీ అసలు అసలు రిలీజే అవ్వవచ్చు అండి ఎడ్రినల్ లాక్టమీ సిచ్యువేషన్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎడ్రినల్ లాక్టమీ అంటే ఎడ్రినల్ ల్యాండ్ కొంత మంది వ్యక్తుల్లో కొన్ని అనివార్య పరిస్థితులు వల్ల తీసేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళలో ఎడ్రినల్ కార్టికల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వవు అప్పుడు వాళ్ళకి హైపో యాక్టివిటీ వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ దట్ లీడ్స్ టు ఎడ్రిసన్స్ డిసీజ్ దాంట్లో సిమ్టమ్స్ మాట్లాడుకుంటే మనం పిగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ ద మ్యూకస్ మెమరీ ఇస్ ద ప్రైమరీ సిమ్టమ్ అంటే మనకి బాడీ అంతా కూడా పిగ్మెంటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అన్ప్రాపర్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ముఖ్యంగా లోపల ఉన్న మ్యూకస్ మెమరీని కూడా పిగ్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్డిసన్స్ డిసీజ్ అలా కాకుండా మస్కులర్ వీక్నెస్ ఇస్ ద సెకండరీ సిమ్టమ్ అలా కాకుండా వాళ్ళకి డిక్రీస్ కార్డియో అవుట్పుట్ యూజువల్ కార్డియో అవుట్పుట్ మనం సెవెంటీ టూ బీపీఎం నుంచి హండ్రెడ్ బీపీఎం వరకు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఇంకా కార్డియో అవుట్పుట్ తక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది వీళ్ళకి అస్సలు చక్కెర పదార్థాలు ఉండవు మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోతూ ఉంటాయి దాని హైపోగ్లైసీమియా అంటారు అండ్ సెకండరీ సిమ్టమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి నాజియా కానీ డయేరియా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ ఉంటూ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్డిసన్స్ డిసీజ్ విచ్ ఈస్ ద కాజ్ బై ద హైపో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఎడ్రినల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ సరే ఇఫ్ ఈ స్విచ్ ఆన్ విత్ ద ఎడ్రినల్ మెడ్యులరీ హార్మోన్స్ ఈ ఎడ్రినల్ మెడ్యులరీ హార్మోన్స్ని కిటకాల్ ఎమైన్స్ అని కూడా అంటారు అంటే కార్టెక్స్ పాటి చెప్పడం అయ్యిందండి మెడుల్ల పాట చెప్తున్నా చూడండి వీటిని కిటకాల్ ఎమైన్స్ అని కూడా అంటారు ద ఇంపార్టెంట్ కిటకాల్ ఎమైన్స్ ఆర్ ఎడ్రినలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్ర
हईपर आक्टिविटी ऑफ द एड्रनल मेडुला यूजल मन की एड्रनल मेडुला एक्सस् ऐक्टिविटी चूपस्ता है हईपो ऐक्टिविटी कंडीशन असल उ एड्रनल मेडुला की डिजॉर्डर वस्तु एक्ससीव सिक्रीशन आफ् एड्रनल मेडुलरी हारमोन सो काज डिज़् कॉल ऐस फिओक्रोमो सैटोमा फिओक्रोमो सैटोमा इट इट ईज ड्यू टू द एक्सिव सक्रीशन आफ दिस ऑल द मेड कैटकोलम एक्सिव सक्रीशन आफ कैटकोलम एक्सिव सक्रीशन आफ कैटकोलम अंत एड्रनल मेडुलरी हारमोन अन्ट मूड सो दीन वाल सिमटम्स एम वस्तो माटडकदा यूजुअल वे सिमटम एंटे फिओक्रोमो सैटमा मन को वे सिमटम्स एंटे फस्ट अं फारमो सिमटम एंटे हईपर टेन अंडी वील की हईपर टेन उ अनेबिटी टू स्ली अन्ट सैको न्यूरोसी सिमटम्स वस्ताई यूजुअल फिओक्रोमो सैटोमा पेशेंट चाल दर चूसा सो दे बी वेरी वेरी नर्वस् प्रती चयन की एक्व अमौंट आफ रेस्पूर ट्रिगरिंग रेस्पन्स वील की हईपर टेन एक्विदी अलगे हईपर ग्लैसीमिया ग्लूकोजूरिया लाट केस उठाई सो द नैक्स्ट इंपारटेंट सिमटम्स आर् हईपर ग्लैसीमिया हईपर ग्लैसीमिया अंड ग्लूकोजूरिया These are the primary symptoms of pheochromocytoma. दीज आर् प्रमरी सिमटम्स आफ फिओक्रोमो सैटोमा दीं मल्ल हईपो ऐक्टिविटी उ हईपो ऐक्टिविट आफ दड्रनल किटकोलम से साधारण इंका क्लियर माटडे नोट्स इवे विषय मन की फी दी इंकोक सिमटमी फ्री फैटी ऐसी मोबलता है एक् पड़ते अ सो फ्री फैटी ऐसी लैवल्स एक्वता है सो मे का सिमटम गुर्तुटे रही लेदे ले सो दीज आर् प्रमरी सिमटम्स सो यूजली मन की डॉबोम लैवल्स एक्व फिओक्रोमो सैटम वस्त इंदाटा को अंत लीव अबउट एड्रल नारड्रल बट डोपम लैवल्स एक्वे मन की डोपमेनर्जी न्यूरो द्वारा मन की न्यूरो ट्रांसमटर कदमी डोपम अने न्यूरो ट्रांसमटर नर्वस् स्टिमुलेषन प्राता इंको प्राता वाली की स्टिमुलेषन सो वाल रेस्पास् आफ ट्रिगरी ऐसी अने अदाक उ मल्ल सड़न ऐसा उठा सो ओवराल विल फील हईपर टेन अन्ट सो यूजल वाल की षुगर लैवल्स चाल उठा हईपर ग्लैसीमिया एड्रिल नारड्रिल एम चाँटा अभी असल हारमोन एड्रिल नारड्रिल ग्लूकोगा तो पटू द इंक्रीज षुगर लैवल्स नैन आलरे चाल साल चपाँ इनसुल मैं बाडी में षुगर लैवल्स तग्स्टे ग्लूकोगा एड्रिल नारड्रिल एपड़ू षुगर लैवल्स ने पेंचता है ग्लैकोजोलैसे लाइट सैकिल अलगे प्रोटीन फैट्स ब्रेकडउन उ सो अंक वील की यूजुअल षुगर लैवल्स उठाई अंकनी दे आर् हईपर ग्लैसीमि अं डबेटि सो आबियुगर लैवल्स यूरी षुगर कंटी दे वि फील ग्लूकोजूरी ऐस ए प्रैमरी सिमटम साधारण यूरी ग्लूकोज लैवल्स एक्व क सो दिस्ज आल अब द डिजॉर्डर्स आफ एड्रनल कॉटेक्स हारमोन अंड एड्रनल मेडुलरी हारमोन इन द नैक्स्ट क्लास ई विल डिस्क अब द एड्रन डिजॉर्डर्स आफ सारी डयाग्नस आफ एड्रनल ग्लांड अन्ट मत एड्रनल ग्लांड असल डयाग्नस्टर ट्रीटमेंट नैक्स्ट क्लास में चाहे अंटल दैन हाव ए नई टाइम